गुड इवनिंग फ्रेंड्स गुड इवनिंग विश्वसो न दस चर्चेस नलमोस्ट पेनसुला हिमालय ऋवेस फिनी पेनसुलास हिमालय ऋवेस इन इंपॉर्ट रिवेस ऑफ इंडिया सेंशन नाक अब अब वर दिवस नमक उड़ने प्रतीक्षा इन मे नमुक एंत अदर इंपॉर्ट रिवेस और रो मो नदी कूड़ी नाम इंपॉर्ट आंटन रिवेस नामे पढ़ी अब नाम केरला रिवे स्टार्ट केरला रिवे अब अगर एल पी एस सी परीक्ष चोर चौदह नदी अल नदी मुन्द मुंबला क्लास श्रद्धा नदी के कुछ विशद विवर अगर मैप अगर डीटेलस ना विश्वलैस पढ़ी अगर क्लास डीटेलस अवेलबा चेक मैं अब अगर ई नदी पूर्ण पढ़ीसान वरिष्न क्लियर आवसान वरिष्न वाले प्रधानपेट फैक्टर केरला रिवे इंडियन रिवे अब इंडियन रिवे रील पेनसुला रिवे आिमालय रिवे क्लियर अब ओर्ति वाले इंपॉर्ट आय चल फाक्ट ना अणकाडमी प्लटफॉम नाम को या स्टार्ट या ऑलरेडी सूचिपी अव एल डी सी बैचपी एल डी सी को या डी ईटी एंड करंट अफेस अब डिग्री लेवल को विजय वीधि इनको नाम केरला फाक्स इंडिया फाक्स डिस्क इंडिविज्वल बैच बैच रणसोर्ट्स केरला रेसेंस लीडेस और टॉपिक अब इंपॉर्ट डे आस पन्द्रे दस पन्स प्रत्येक चर्चा क्लास एल दस जॉइन अणकाडमी प्लटफॉम या वेलकम क्वाी चेकउटे मे प्लटफॉम अगर वे सब्सक्रैइबान रफरल कोड यूस एफरल कोड बॉबी बी ओ डबल बी वाई रफरल कोड बॉबी अब टेन पेर्सेज मुझे नयटीन पेर्सेज वे डिस्कौंट कहेंगे आप डोड अणकाडमी आप डोड केरला पी एस सी तेरे अंतम सब्सक्रिप्शन रफरल कोड एंट्र नि डिस्कौंट कमेलबा पेटीएम का यूस पेयमेंट सब्सक्रिप्शन या इतर परस्य कंटंट क्वाी प्लटफॉम वरा यूस क्लियर ओके आमुक केरला रिवे नमुक वाले इंपॉर्ट केरला रिवे नियामो नदी शिक्षा डिस्ट्रिब्यूशन अुस मूटा डिवेडी अब प्रधानपेट वस्तु क्लियर नदी मूटा डिस्ट्रिब्यूटी सोरी मूटा क्लासीफाई मूटा क्लासीफाई ए बेस अकोर्डिंग टू द डिस्ट्रिब्यूशन कईवड़ोषक नदी एल चेरत क्लियर आ डिस्ट्रिब्यूशन बेस मूट तरह बेसीस मेजर नदी मीडियम नदी अब मैनर नदी क्लियर मेजर नदी मीडियम नदी मैनर नदी क्लियर एजर नदी चोल स्क्वयर कीटर मिल वृष्टि प्रदेश वृष्टि प्रदेश वाक डिस्ट्रिब्यूशन इन स्क्वयर कीटर मिल वृष्टि प्रदेश नदी मेजर नदी अब ओर्ति वाले इंपॉर्ट ओर्ति इनम स्क्वयर कीटर ता रम स्क्वय कीटर वे अब रम स्क्वय कीटर मुदल इम स्क्वय कीटर वे वृष्टि प्रदेश वृष्टि प्रदेश नदी ना विरान मीडियम नदी क्लियर एडियम नदी ना वि ओके आनो ओके डाउटलो ये अब कूड़ी मेजर नदी अबव ट्वेंटी तौस मीडियम नदी टू तौस टू ट्वेंटी तौस 
മൈനർ നദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ താഴെ വൃഷ്ടിപ്രദേശമുള്ള നദികളെയാണ് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പൊ മൈനർ നദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മൈനർ നദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈനർ നദികൾ രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ ആ താഴെ വൃഷ്ടിപ്രദേശമുള്ള നദികളെയാണ് മൈനർ ആ നദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടായിരമോ രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വരെ വൃഷ്ടിപ്രദേശമുള്ളവയാണ് മീഡിയം നദികൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മേജർ നദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് നദികളെ ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ വൃഷ്ടിപ്രദേശമുള്ള നദികളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മേജർ നദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണ് യെസ് അപ്പോൾ അറിയുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ മേജർ നദികളില്ല മീഡിയം നദികളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ എത്ര മീഡിയം നദികളുണ്ട് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല ചോദ്യമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക നാല് കേരളത്തിൽ എത്ര മീഡിയം നദികളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നാല് മീഡിയം നദികളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ പെരിയാർ ഭാരതപ്പുഴ പമ്പ ചാലിയാർ പെരിയാർ ഭാരതപ്പുഴ പമ്പ ചാലിയാർ ക്ലിയർ അല്ലേ പെരിയാർ ഭാരതപ്പുഴ പമ്പ ചാലിയാർ അപ്പൊ അറിയുക ഈ നാല് നദികളെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയം നദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് മീഡിയം നദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാ പെരിയാർ ഭാരതപ്പുഴ പമ്പ ചാലിയാർ പി ബി പി സി അല്ലെ അറിയുക പെരിയാറിന്റെ ഉത്ഭവം ശിവഗിരി മല അവസാനം അത് ചെന്ന് അവസാനം പെരിയാർ നദി അവസാനിക്കുന്നത് വേമ്പനാട് കായലിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവം ആനമല ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് പമ്പയുടെ ഉത്ഭവം പുളിച്ചി മലയിലാണ് എന്താണ് പുളിച്ചി മലയിലാണ് എവിടെയാ ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് വേമ്പനാട് കായൽ അറിയുക ചാലിയാർ ഇളമ്പലം കുന്നെന്നാണ് ഉത്ഭവം ആ പതനം അറബിക്കടലിലാണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആണോ യെസ് അപ്പൊ പെരിയാർ ഭാരതപ്പുഴ പമ്പ ചാലിയാർ മീഡിയം നദികൾക്ക് ഉദാഹരണം ക്ലിയർ ആണ് എന്താണ് മീഡിയം നദികൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരം മുതൽ ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വരെ രണ്ടായിരം മുതൽ ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വരെ വൃഷ്ടിപ്രദേശമുള്ള നദികളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് യെസ് മീഡിയം നദികൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണ് കേരളത്തിൽ എത്ര മീഡിയം നദികളുണ്ട് നാല് അപ്പൊ എത്ര മൈനർ നദികളായിരിക്കും ഞാൻ മേജർ നദികളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല യെസ് വെരി ഗുഡ് നാൽപ്പത് മൈനർ നദികളായിരിക്കും എത്ര മൈനർ നദികളായിരിക്കും നാൽപ്പത് മൈനർ നദികളായിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ ക്ലിയർ ആണ് കേരളത്തിൽ എത്ര മൈനർ നദികളുണ്ട് നാൽപ്പത് മൈനർ നദികളുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം നദികളിലേക്ക് വരുന്നു ദ ലാർജസ്റ്റ് മീഡിയം റിവർ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് മീഡിയം റിവർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് മീഡിയം റിവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു മീഡിയം റിവർ മുതലേ കേരളത്തിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് മീഡിയം റിവർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെരിയാർ ഏതാണ് പെരിയാർ ക്ലിയർ ആണ് ആ മീഡിയം റിവറുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആറെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാലിയാർ ഇവിടെ ആരും ചോദിക്കേ മീഡിയം റിവേഴ്സ് നാലെണ്ണമാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് പെരിയാറും മീഡിയം റിവേഴ്സിൽ ഏറ്റവും നീളം കുറവ് ചാലിയാറിനുമാണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആണോ മീഡിയം റിവേഴ്സിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അത്തരത്തിൽ മൈനർ നദികളുടെ എണ്ണം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാൽപ്പത് മൈനർ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാലക്കുടി നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ മൈനർ നദികളിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാലക്കുടി പിടികിട്ടിയോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക നദികളെ അവയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്രയായിട്ട് തരം തിരിച്ചു മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചു രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള നദികളെ മൈനർ നദികൾ എന്നും രണ്ടായിരം മുതൽ ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള നദികളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു സോറി രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ താഴെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി സോറി ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വരെ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടാ ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള നദികളെ മീഡിയം നദികൾ എന്നും ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള നദികളെ നമ്മൾ മേജർ നദികൾ നന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ കേരളത്തിൽ മീഡിയം നദികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ താഴോട്ടേ ഉള്ളൂ മീഡിയം നദികളും താഴോട്ടുള്ള നദികളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയം നദികളുടെ എണ്ണം ചോദിക്കാം നാല് മീഡിയം നദികളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാ പെരിയാർ ഭാരതപ്പുഴ പമ്പ ചാലിയാർ അല്ലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മീഡിയം നദി പെരിയാർ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ മീഡിയം നദി ചോദിച്ചാൽ ചാലിയാർ കേരളത്തിൽ അപ്പൊ എത്
നാൽപ്പത്തി ഒന്നെണ്ണം ഒഴുകുന്നുണ്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ക്ലിയർ ആണ് കിഴക്കോട്ട് എത്ര മാത്രം മൂന്ന് കിഴക്ക് മൂന്ന് കിഴക്ക് മൂന്ന് അല്ലെ മൂന്ന് നദികൾ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നദികളാണ് ക്ലിയർ ആണ് യെസ് അപ്പൊ അറിയുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് മൂന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഫാക്ടറികൾ തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ എന്താണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ക്ലിയർ അല്ലേ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ഇനി കേരളത്തിൽ നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ള എത്ര നദികളുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ പതിനൊന്ന് നദികളുണ്ട് എത്ര നദികളാ പതിനൊന്ന് നദികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഓർത്തിരിക്കുക ദ നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഇൻ കേരള ഹാവിങ് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ള എത്ര നദികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ പതിനൊന്ന് നദികളാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ എത്ര നദികളാ പതിനൊന്ന് നദികളാണ് മറന്നു കഴിയുന്നത് കേട്ടോ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്നത് ഏത് ജില്ലയിൽ കൂടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് എന്താണ് കാസർഗോഡ് ക്ലിയർ ആണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് നദികൾ എത്ര നദികളാ പന്ത്രണ്ട് നദികൾ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആണോ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കേരള സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നൊരു ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരം എത്ര കിലോമീറ്റർ എത്ര കിലോമീറ്റർ മിനിമം നീളം ഉള്ള ജലസ്രോതസ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നദികളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ക്ലിയർ ആണ് മിനിമം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും മിനിമം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും നീളമുള്ള മിനിമം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും നീളമുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നദികളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഓർഡിനൻസ് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ള നദികളെ മാത്രമേ സോറി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീള കൂടുതൽ നീളമുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിനെ മാത്രമേ നദികൾ എന്ന് വിളിക്കാവൂ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് റിവർ ഓഫ് കേരള റിവേഴ്സ് ഓഫ് കേരള വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാനമായിട്ടും നദികളുടെ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളാണ് ആ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ ഉണ്ടാകുക കേരളത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കുക നാൽപ്പത്തി ഒന്നെണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ട് മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നു കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഇൻ കേരള ഹാവിങ് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ നീളമുള്ള എത്ര നദികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഉത്തരം പതിനൊന്നാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അത്തരത്തിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ജില്ല ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് എന്താണ് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ലകൾ സോറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ കടന്നു പോകുന്ന ജില്ല കേട്ടോ അത്തരത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരം ആ മിനിമൽ എത്ര എത്ര നീളമുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിനെയാണ് നദികളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഗുഡ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില പ്രമുഖ നദികളുടെ ലെങ്ത്തും അത് മൈലിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും പെരിയാറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്ററാണ് നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് മൈലിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതപ്പുഴ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപത് മൈലായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പമ്പ നൂറ്റി എഴുപത്താറ് ചാലിയാർ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ചാലക്കുടിപ്പുഴ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചര കടലുണ്ടിപ്പുഴ നൂറ്റി മുപ്പത് അച്ചൻകോവിലാർ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ കല്ലടയാർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ മൂവാറ്റുപുഴയാർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ വളപട്ടണം നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ള കേരളത്തിലെ നദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാർ ഭാരതപ്പുഴ പമ്പ ചാലിയാർ ചാലക്കുടി കടലുണ്ടി അച്ചൻകോവിൽ കല്ലട മൂവാറ്റുപുഴ വളപട്ടണം ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ആണോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാ പെരിയാറാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് പെരിയാറിന്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം നദിയാണ് ഓർത്തി
ഷോർട്ടസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ കേരള വിച്ച് എം ടി സിന്റു സി കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാമപുരം പുഴ പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ രാമപുരം പുഴ പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ രാമപുരം പുഴ പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ കേരള വിച്ച് എം ടി സിന്റു സി കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നദി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാമപുരം നദിയാണ് പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നീളം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ പെരിയാറിൻ്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ എന്ത് ആയുധ ചർച്ച പെരിയാറിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പെരിയാറിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് പെരിയാർ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറാണ് പെരിയാറാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി The river that is known as the lifeline of Kerala. Kerala is the life of Kerala. The length is 244 km. That's why we are going to study it. We are going to study it here. We are going to study it here. Shivagiri Mala. Shivagiri Mala. Shivagiri Kunnugal is the Sundara Mala. Shivagiri Kunnugal is the Sundara Mala. It's clear. It's very important. Shivagiri Kunnugal is the Sundara Mala. In Tamil Nadu, Shivagiri Kunnugal is the Sundara Mala. It's the Sundara Mala. പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു അടുത്ത കാലത്തൊരു ഇടക്കാലത്തൊരു പ്രമുഖ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്താണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഇഷ്യൂവിൽ കേരളം പറഞ്ഞത് പെരിയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നല്ല ഈ പറഞ്ഞ സുന്ദരമലയിൽ നിന്നല്ല പകരം ചൊക്കംപട്ടി മലയിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് ചൊക്കംപട്ടി മല ക്ലിയർ ആണ് എന്താണ് ചൊക്കംപട്ടി മല അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമായി മാറും മുല്ലപ്പെരിയാർ ഇഷ്യൂവിൽ പെരിയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമായി കേരളം അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ മല ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൊക്കംപട്ടി മല ഏതാണ് ചൊക്കംപട്ടി മല ക്ലിയർ ആണ് സോ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ത്രൂ വിച്ച് ദ റിവർ പെരിയാർ ഫ്ലോസ് പെരിയാർ ഒഴുകുന്ന ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇടുക്കി എറണാകുളം ഇടുക്കി എറണാകുളം ക്ലിയർ അല്ലേ ദ റിവർ ഇൻ കേരള വിച്ച് ഒക്കുപ്പായ് ദ മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നദി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെരിയാർ തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പെരിയാർ ആ പേരിന് അന്വർത്ഥമാക്കി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയത് ഏറ്റവും അധികം ജലം കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ് പെരിയാർ തന്നെയാണ് മറന്നു പോകരുത് പെരിയാറിൻ്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശം അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് മീഡിയം നദിയായി മാറിയത് ക്ലിയർ ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം ഏറ്റവും അധികം ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് പോഷക നദികൾ ഏറ്റവും അധികം ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അഥവാ പോഷക നദികളുള്ള നദി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് തന്നെ ഇത്തരം പെരിയാർ കേരളത്തിലെ നദിയാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം പോഷക നദികളുള്ള നദി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരത്തിൽ തന്നെ പെരിയാർ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം നോക്കട്ടെ വിശേഷം നോക്കട്ടെ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ കേരള ദ റിവർ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് കേരള അതുപോലെ ലെങ്ത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ഒറിജിൻ ശിവഗിരി കുന്നുകളിലെ സുന്ദരമല തമിഴ്നാട് അതുപോലെ തന്നെ കേരളം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേരളം മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ ക്ലിയർ ആണ് ഈ പെരിയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഏത് സ്ഥലമായിട്ടാണ് വാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ചൊക്കംപട്ടി മല എന്നാണ് ചൊക്കംപട്ടി മല എന്നാണ് വാദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യെസ് അറിയുക ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലൂടെ ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലൂടെ പെരിയാർ ഒഴുകുന്നു ഇടുക്കി ആൻഡ് എറണാകുളം എന്നാണ് ഇടുക്കി ആൻഡ് എറണാകുളം ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഏറ്റവും അധികം ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെരിയാർ പെരിയാറിൻ്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശം അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം പോഷക നദികളുള്ള നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെരിയാർ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ഡാമുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പെരിയാറിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ പെരിയാർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും അധികം ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് പെരിയാറിലാണ് ഏറ്റവും അധികം എന്താണ് ഡാമുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പെരിയാറിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്താണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇവിടെ തന്നെയാണ് പെരിയാറിൽ തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ആലുവ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ക്ലിയർ ആണ് ആലുവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പെരിയാർ രണ്ടായിട്ട് വേർപിരിയുന്നു മാർത്താണ്ഡം പുഴയും മംഗലപ്പുഴയും മാർത്താണ്ഡപ്പുഴ മംഗളം പുഴ മാർത്താണ്ഡപ്പ
ആ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശങ്കരാചാര്യയുടെ കൃതിയിൽ പൂർണ്ണ എന്നറിയപ്പെടുമ്പോൾ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്നാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത് പെരിയാർ അറിയപ്പെടുന്നത് മറന്നു പോകരുത് ക്ലിയർ ആണ് യെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക യെസ് അപ്പോൾ അറിയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെരിയാർ നദിയിലുണ്ടായ ഫ്ലഡ് ആയിരത്തി എൺ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പെരിയാറിലുണ്ടായ ഫ്ലഡിൽ പ്രളയത്തിൽ തകർന്നു പോയ ഹാർബർ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഉത്തരം തുറമുഖം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്സിരിസ് ഉത്തരം എന്താ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്സിരിസ് ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പെരിയാറിലുണ്ടായ ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയം മൂലം ട്രാവൻകൂർ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂർ കീഴടക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ രാജാവാരം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ക്ലിയർ ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് തിരുവിതാംകൂറിലുണ്ടായ സോറി തിരുവിതാംകൂറിലല്ല പെരിയാറിലുണ്ടായ പ്രളയം മൂലം പെരിയാറിലുണ്ടായ പ്രളയം മൂലം ക്ലിയർ ആണ് പെരിയാറിലുണ്ടായ പ്രളയം മൂലം തിരുവിതാംകൂർ പിടിച്ചടക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ പ്രമുഖ രാജാവാണ് ആര് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമുഖ പടയാളിയാണ് ആര് നമ്മുടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ക്ലിയർ ആണ് പ്രമുഖ യോദ്ധാവ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അത് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു ക്ലിയർ ആണ് യെസ് അപ്പൊ അറിയുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്നതും പെരിയാർ നദിയിൽ തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്തുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക മലയാള കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് പറയുന്നത് ഏതാ വർഷം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ക്ലിയർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് പെരിയാറിലെ ആ പ്രളയം നടക്കുന്നത് അത് മലയാള വർഷം ഏതായിരുന്നു ആ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആയിരുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഓക്കെ ആണോ അതുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ പ്രളയം എന്നതറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെരിയാറിലുണ്ടാകുന്ന പെരിയാറിലുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയം മൂലം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായി വന്ന ദ്വീപാണേത് വൈപ്പിൻ ദ്വീപ് ഏതാണ് വൈപ്പിൻ ദ്വീപ് മറന്നു കളയരുത് പെരിയാറിലെ പ്രളയം മൂലം പെരിയാറിലെ പ്രളയം മൂലം ഓക്കെ നാച്ചുറലി ഒക്കറായി വന്ന ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് ഏത് വൈപ്പിൻ ദ്വീപ് ഏതാണ് വൈപ്പിൻ ദ്വീപ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഓഫ് പെരിയാർ പെരിയാറിന്റെ പ്രമുഖ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ പോഷക നദികൾ പ്രമുഖം നമുക്ക് നോക്കാം മുല്ലയാർ മുതിരപ്പുഴ ചെറുതോണിയാർ ഇടമലയാർ പെരിഞ്ഞൻകുട്ടി റിവർ അതുപോലെ പെരുന്തുറയാർ കട്ടപ്പനയാർ പെരുന്തുറയാർ കട്ടപ്പനയാർ മുല്ലയാർ മുതിരപ്പുഴയാർ ചെറുതോണിയാർ ഇടവലയാർ പെരിഞ്ഞൻകുട്ടി റിവർ പെരുന്തുറയാർ കട്ടപ്പനയാർ പെരുന്തുറയാർ കട്ടപ്പനയാർ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി പെരിയാറിലേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ട്രിബ്യൂട്ടറി പെരിയാറിലേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുല്ലയാർ അങ്ങനെ മുല്ലയാറും പെരിയാറും കൂടി ചേരുന്ന സംഗമ സ്ഥാനത്താണ് എന്ത് ഡാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ദ ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആറ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് പെരിയാർ വിത്ത് മുല്ലയാർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ക്ലിയർ ആണോ എന്താണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പറയുന്ന പോലെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിനൊക്കെ പേര് കേട്ട ആ ഒരു ഒരു പേര് വന്നത് രണ്ട് റിവേഴ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മുല്ലയാറും പെരിയാർ ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ വന്നത് കേട്ടോ ശരി പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഈ പെരിയാറിന് തീർത്തുള്ള പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം അതുപോലെ തന്നെ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ പിൽഗ്രിമേജ് സെന്റർ ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണ് മലയാറ്റൂർ പള്ളി ക്ലിയർ ആണ് മലയാറ്റൂർ പള്ളി ഈ പറയുന്ന പോലെ പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് അതുപോലെ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ജന്മസ്ഥലമായ കാലടി ക്ലിയർ ആണ്
and Uliyanur, the birthplace of Perundachan. Clear on Uliyanur, the birthplace of Perundachan. Clear on Okay, on Yes. In Periyar Lula, Promoka Dam, who lay the canon of the Perisho, the camp, Periyar Lula Promoka Dam, who Budatan getter, Kundala, Moonar, Idamalayar, Chengulam, Ana Irangal, in the canon, Budatan getter, Kundala, Moonar, Idamalayar, Chengulam, Ana Irangal. Bodatan getter, Kundala, Munar, Idamalayar, Chengulam, Ane Rangel. Rather, ah, yes, Engine Brand Muker Connection at Bram. Ah, Bodat in the Kundalo, my Munar, the Dailula, Chengula, the Rangapur. Ah, in the Rangapulika and Rangapo, Ane Rangele. About Trika, ah, Bodam, Bodam than a particular, Bodam, Kundala Edisuits, Munar, the Dailula, Chengula till. Poepol, Kulatil Poepol, Anne Rangi, clear on and Dana, Bodham, Kundala Varish, Kundalaria, Kundala Chevi, Kundala Chevi Ledana, Ale, or three Kamal, Ale, Bodatan, another Bodon Varam, Bodatan, Baram, comfort Tayana in the Lerica, Bodham, Kundala Marich, which moon are lay, Bodham, Kundala Marich, which moon are ne, Idae Lula, Chengulata, Chengulata, Kulam, Kulata. Kulikian Rangapo, Anne Rangi, clear on and Dana, Anne Rangi. Okay, no, doubt a little, doubt a little is a Bodham Kundalo my Kundala Madishu, a sale, Kundalo my Munar Nida Lula, Chengulata, and Dana Chengulata, Kulikian Rangi, Kulikian Rangipara Rangi, Anne Rangi, clear on a okay, no, the Bodhatan getter Kundala Munar Idamalayar, Chengulam, Anne Rangel, clear on a damn period of damn old Padisho. Periyar na dhamula ka padi chao. Isa vorikal kudi orthiri kya? Bhudatan gatta kundala moonar idamalayar chengulam ane rangel clear ana. Isa apna mula periyar na kurus noke points ka baram. Adatha thadi apna mula adatha class se discussi. Bharatha pura thamga adatha class se discussi ham. Pariga orthiri kya? Vada important ana. Yes, periyar. Alay. Da. The longest river in Kerala, periyar. The river that is known as lifeline of Kerala, periyar. Kerala the later Nilam good in the Piriyar, Kerala in the Jeeva Reka in the Rapana Piriyarana, Nilam Idunu in Alpatinali kilometer, Wilpom, Shivagiri Mala, Shivagiri Kunna, Sundara Mala, Tamil Dada, clear on a Okano, is Anganagil Kerala, Supreme Order of Adisha, the Willa Piriyar, Ishula, Piriyar Nulpo in the Vice, Chokam Batimala, and then Chokam Batimala, and Kerala the Vada Vaina, or Trika, Piriyar, Urdun, the Jilla Lerik, and usually Idiki or Naulam, other board than either Nadila, maximum volume of water. Kerala the Kundu, and I like Ulkulan Jusunyan, Periyar Lana, Periyar and the Vrusti Pradesh on the Varanga, Ayayat the Mundu Tunu at a square kilometer on a other than the river which has most number of tributaries, eight to the portion of the Gulana the Periyarana, other than a eight to the dam will construct the Periyar and the Kurgayana, other than a river having the most number of hydroelectric projects, hydroelectric projects, what are important on a hydroelectric projects, eight to the Gulana, Periyar at the Nana, clear on a Angada Periyar. Randite Vichik in the Veda which Alua, Alua and Data Cutting in Orthrika Maranu, Ale, Alua which in the Randite divided in the Pineda, Orthrika, all important Martha and Pure, Mangala Pure at Bone, Martha and Pure, Mangala Pure at Bone, clear on Yes, and then Yanatu Parano, Shangra Jariode, Shangra Jariode, Purna in the Varina, in the other pair land, Shangra Jariode, Kudigal, Arapatana, Periyar, Arapatana, Ale, Purna in the pair, Shangra Jariode, Vilikim, Shangra Jariode, Kudigal, Arapatana, in the Periyar, Arangil, Arthur Shastro, the Churni in the Pradibati, Nadi Kosan Jushin, Periyar, clear on a Purna, Churni. Other way, Periyar, Lunda, Vilapoka, the lady, Ayrthimun and Alpatunil. Ah, either harbor, Prajina harbor, Turamakaman, the decision, which are Kodunu or Alangil Musris. Anganil Periyar Lunda, Vilapoka Garnam, Tirudangu, Pritishatakan, Gadia the Boya, Paranadi Gadianare, Tipu Sultan, Vasham Ayr theatre, and Bathi and Bathi. Clearly, Anganil Urtrika, Ayrthal, Tidibatina, Julai. What are important and Urtrika, Vellapako die, Ere Malala Varsham, Ayrathi Tunuti Unbada, Ayrathonuti, Unbada. Okay, Adonda Nadino, Tunuti Unbada, Vellapakona, Ayrathi Rivatna Lana, Serikas on Tire, Ayrathonuti Unbada, Malala Varsham, Ayrathu, Adonda the Nortrika, Tunuti Unbada, Vellapakon, Paraida, Ayrathi Rivatna, Nana Nana, Bortrika, Ethan, Dodace Aita, Periyar, Lundai Kundrikina, in the flood, Allegally Parano, Pralangarnam, Dubupetuana, 
ദ്വീപാണ് വൈപ്പിൻ ദ്വീപ് ഏതാണ് വൈപ്പിൻ ദ്വീപ് പ്രധാനപ്പെട്ട പെരിയാറിൻ്റെ പോഷക നദികൾ മുല്ലയാർ മുതിരപ്പുഴ ചെറുതോണിയാർ ഇടമലയാർ പെരിഞ്ഞംകുട്ടിയാർ പെരുന്തുറയാർ കട്ടപ്പനയാർ ക്ലിയർ ആണ് ആ ഇതിൽ ആരാണ് ആദ്യം പെരിയാറിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മുല്ലയാറാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ മുല്ലയാറും പെരിയാറും തമ്മിൽ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്ത് ഡാം പണിതിരിക്കുന്നത് മുല്ല പെരിയാർ ഡാം പണിതിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് മുതിരപ്പുഴ നല്ലതണ്ണി കുണ്ടള എന്നിവ എന്നീ നദികൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓർത്തിരിക്കുക മുതിരപ്പുഴ നല്ലതണ്ണി കുണ്ടള എന്നീ നദികൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ വെച്ചിട്ട് മൂന്നാർ വെച്ചിട്ടാണ് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അതൊരു കണക്ഷന് വേണ്ടി അവിടെ പറഞ്ഞത് ആ പെരിയാറിന്റെ തീരത്തുള്ള പ്രമുഖ നഗരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെരിയാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ് പ്രമുഖ സ്പോട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെരിയാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി മലയാറ്റൂർ പള്ളി കാലടി ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് അദ്വൈതാശ്രമം ആലുവയിൽ അദ്വൈതാശ്രമം അതുപോലെ തന്നെ ഉളിയന്നൂർ ആരുടെ ബേർത്ത് പ്ലേസ് പെരിന്തച്ചൻ്റെ ബേർത്ത് പ്ലേസ് ആയ ഉളിയന്നൂർ ക്ലിയർ ആണ് ഡാമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പെരിയാറിലെ ഡാമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭൂതത്താൻകെട്ട് കുണ്ടള മൂന്നാർ ഇടമലയാർ ചെങ്കുളം ആനയറങ്കൽ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഭാരതപ്പുഴ നമ്മൾ വരും അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ റിവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഓർത്തിരിക്കുക നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക തുടക്കം മുതലേ പഠിച്ചു പോകാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകളാണ് എന്ത് സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു കണ്ടൻറ്റ് ക്വാളിറ്റികളാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ പേര് ബോബി എന്നാണ് റെഫറൽ കോഡ് എന്ത് തന്നെ ബോബി ബി യു ഡബിൾ ബി വൈ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരും എൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സസന്തോഷം അവിടെ കടന്നു വരാം ഒരുപാട് അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയും റെഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കേരള പി എസ് സി തിരഞ്ഞെടുക്കുക കേരള പി എസ് സിയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക റെഫറൽ കോഡ് എൻ്റെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷമുള്ള റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരും റെഫറൽ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ പത്തൊൻപത് ശതമാനം വരെ ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കേരള റിവേഴ്സ് ഓക്കെ ആണ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ